এতদিনের হত্যাযজ্ঞের পর গাজায় মানবাধিকারের লঙ্ঘন দেখছেন জাতিসংঘ महासचिव ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মুখ খেপেছে ইসরায়েল এবার আলাক্সা বন্ধ করলো তেল আবিব গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে অংশ নিতে ব্রাসেলসের প্রধানমন্ত্রী আজ ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক শেখ হাসিনা সফরে উজ্জীবিত স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রতিদিন 500 মিটার এলাকা পুনরুদ্ধারের নির্দেশ জেলেনস্কি বললেন পশ্চিমা সামরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে কাজে আসবে এই অগ্রগতি এবং সরিয়ে দেয়া হলো দুই মাস নিখোঁজ থাকা চীনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরখাস্ত ন্যাশনাল কংগ্রেসে অনুমোদন আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছি আমি মিশ্রাত জাহান 17 দিনের হত্যাযজ্ঞের পর গাজায় মানবাধিকারের লঙ্ঘন দেখছেন জাতিসংঘ महासचिव ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলতেই বিপাকে আন্তোনিও গুতারেস হামাস অকারণে হামলা চালায়নি তার এই মন্তব্য বেজায় চটেছে ইসরায়েল পদত্যাগ দাবি করেছে বিশ্ব সংস্থাটির প্রধানের এদিকে হাজার হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনির মৃত্যুর পরও যুক্তরাষ্ট্র বলছে এখনো যুদ্ধবিরতির সময় আসেনি এদিকে গাজায় অবিলম্বে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের তাগিদ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইসরায়েলের বর্বর হামলায় একদিনে 700 জনের মৃত্যু হয়েছে যেখানে শিশুই 300 এর বেশি গাজায় কোনোভাবেই থামছে না ইসরায়েলি আগ্রাসন অবিরাম বোমা হামলায় মৃত্যুপুরিত পরিণত হয়েছে অবরুদ্ধ উপত্যকাটি এরি ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চলীয় খান ইউনিস শহরে আল আমল হাসপাতাল এবং রেড ক্রিসেন্ট কার্যালয়ের কাছে হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা এতে হতাহত হন বেশ কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় অবকাঠামোগত স্থাপনা জানা গেছে 4000 এর বেশি মানুষের আশ্রয় শিবির ছিল হাসপাতালটি একই দিন উপত্যকাটির সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে হামলার খবর পাওয়া গেছে এর আগে মঙ্গলবার গাজায় একদিনের সাত শতাধিক প্রাণহানির খবর জানায় ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই অবস্থার মধ্যেই যে কোনো মুহূর্তে ফিলিস্তিনে স্থল অভিযান চালাতে সেনারা প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলি সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারজি হালেভি পাশাপাশি চলমান যুদ্ধের মধ্যেই লেবানন সীমান্তে ট্যাঙ্ক বসিয়েছে তেল আবিব ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় কঠিন দিন পার করছেন গাজাবাসী অবিলম্বে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম ও নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের আহ্বান জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম না পেলে হাজারো রোগীর জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এদিকে সতেরো দিনের বেশি সময় ধরে চলা হত্যাযজ্ঞের পর গাজায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে বলে জানালেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গোতারেস মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে তিনি বলেন ফিলিস্তিনের স্বাধীন তকামি সংগঠন হামাস বিনা কারণে ইসরায়েলে হামলা চালায়নি গেল 65 বছর ধরে ইসরায়েলের দখলদারিত্বের কারণে হামাস এই হামলা চালিয়েছে আই এম ডিপলি কনসার্নড अबाउट দ্য ক্লিয়ার ভায়োলেশনস অফ ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান ল দ্যাট উই আর উইটনেসিং ইন গাজা লেট মি বি ক্লিয়ার নো পার্টি টু অ্যান আর্মড কনফ্লিক্ট is above international humanitarian law. Guterresen emon montobbe khepeche Israel. Tatkhonik tar podotek dabi koren jatishonge nijukto Israeli rashtrodut. Pashapashi tar shonge purbo nirdharito boichoke boshben na bole janiyechen Israeler porashtro montri Eli Cohen. And we have seen now just Onnodike bishwe bibhinno desh jokhon dupokher choloman sanghat niroshone uthe pore legeche tokhon Juktorashtre Jatiyo Nirapotta Council er shomonnoyok John Carby janalen ekhono juddhobirotir shomoy asheni. We want to see all measure of protection for civilians. and and uh, and and pauses in an operation is is a tool and a tactic that can do that for temporary pe- pe- periods of time That's not the same as saying a ceasefire. Again right now we believe a ceasefire benefits Hamas. এদিকে জেরুজালেমে মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপনা পবিত্র আল-আকসা মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েলি পুলিশ। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেলে ইসলামিক ওয়াকফ বিভাগের বরাতে এই তথ্য জানায় ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফা। মুসলিমদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না বলেও জানানো হয়। মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ। অবরুদ্ধ গাজার হাসপাতালগুলোর জ্বালানি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। 48 ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সব জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ফুরি এসেছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী এতে মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়েছে শিশু সহ হাজারো রোগীর জীবন ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 5000 এর মধ্যে 2000 এর বেশি শিশু রয়েছে 
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার আল শিফা হাসপাতালের নবজাতক ওয়ার্ড কাচ দিয়ে ঘেরা ইনকিউবেটরের ভেতর রাখা হয়েছে অপরিণত শিশুদের তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস সচল রাখছে ভেন্টিলেটর তবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে এই যন্ত্র আর কাজ করবে না সেক্ষেত্রে বাঁচানো যাবে না এই শিশুদের হামাস ইসরায়েল সংঘাত শুরুর পর গাজায় খাবার বিশুদ্ধ পানি ও জ্বালানি প্রবেশ বন্ধ করে দেয় তেল আবিব জ্বালানি না থাকায় এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি হাসপাতালের কার্যক্রম গাজায় ইসরায়েলি বোমা হামলা চলমান থাকায় পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে আরও ভয়াবহ পুড়ে যাওয়া রোগীরা বার্ন ইউনিটে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছেন বিদ্যুৎ সংকটে ভোগান্তি বেড়েছে চিকিৎসকদেরও বেড নেই ফুরিয়ে যাচ্ছে ব্যান্ডেজ পিন রড সুই সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী তাবু খাটিয়ে হাসপাতালের বারান্দায় কোনো রকম থাকছে মানুষ বোমার আঘাত থেকে বাঁচতে অনেকে আবার হাসপাতাল কি বানাচ্ছেন শরণার্থী শিবির মঙ্গলবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এখানকার হাসপাতালগুলোতে জেনারেটরের জ্বালানি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে আটচল্লিশ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সব জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাবে চিকিৎসকেরা বলছেন জেনারেটর বন্ধ হয়ে গেলে হাসপাতালগুলোই পরিণত হবে গণকবরে ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ যেকোনো সময় ইসরায়েলের ভেতরে হামলা চালাতে পারে হিজবুল্লাহ তাদের দেড় লাখ রকেট ক্ষেপণাস্ত্র তাক করা আছে তেল আবিবের দিকে সম্প্রতি এক বিশ্লেষণে এ তথ্য জানা গেছে বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় হিজবুল্লার কাছে অনেক বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট রয়েছে বলে ধারণা যুক্তরাষ্ট্রের তুন করে আলোচনায় আসে গোষ্ঠীটি ইরান হিজবুল্লাহকে সহায়তা করছে এমন ধারণা থেকেই লেবানন সীমান্তে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের জন্য কতটা হুমকি গোষ্ঠীটির হাতে কত অস্ত্র আছে সেসব অস্ত্র দিয়ে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলকে কতটা কাবু করতে পারবে সেসব নিয়েই চলছে বিশ্লেষণ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীটির হাতে রয়েছে প্রায় দেড় লাখ রকেট ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র যা ইসরায়েলকে নিশানা করে রাখা সম্প্রতি এক বিশ্লেষণে জানা গেছে এসব অস্ত্র দিয়ে যে কোনো সময় ইসরায়েলের ভেতরে হামলা চালাতে পারে তারা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় হিজবুল্লার কাছে অনেক বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট রয়েছে বলে ধারণা যুক্তরাষ্ট্রের দু হাজার আঠারো সালে ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের গবেষণায় পাওয়া যায় হিজবুল্লার কাছে বিপুল পরিমাণ ডাম্প রকেট রয়েছে পাশাপাশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বিমান বিধ্বংসী ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ও জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে হিজবুল্লার কাছে আর সম্প্রতি তেল আবিবের ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজের একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে হিজবুল্লার কাছে প্রায় চল্লিশ হাজার স্বল্প পাল্লার রকেট ইরানের তৈরি আশি হাজার মধ্য পাল্লার রকেট এবং ত্রিশ হাজার দূরপাল্লার রকেট এবং ও ফাতেহ ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে ইসরায়েলের ধারণা সরাসরি যুদ্ধ লাগলে প্রথম কয়েকদিনে কয়েক হাজার রকেট ছুঁড়তে পারে হিজবুল্লাহ পরে প্রতিদিন গড়ে দেড় হাজার রকেট ছোড়ার সক্ষমতা রয়েছে তাদের এজন্য হিজবুল্লাহর শক্তিকে কখনোই খাটো করে দেখে না ইসরায়েল গোষ্ঠীটিকে রুখতে তাই সবসময় সজাগ ইসরায়েলি বাহিনী গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দিতে এখন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ব্রাসেলসের জাভেনটেম বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সফর আজ দুজনের বৈঠকের কথা রয়েছে এদিকে ব্রাসেলসে পৌঁছালে সরকার প্রধানকে স্বাগত জানান স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা লুৎফুর রহমান বাবু রিপোর্টে বিস্তারিত গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের সম্মেলনে যোগ দিতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অবস্থান করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটার দিকে তাকে বহনকারী বিমানটি ব্রাসেলসের জাভেন্টে বিমানবন্দরে অবতরণ করে এ সময় বেলজিয়ামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব হাসান সালে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার আবাসস্থলে পৌঁছানোর আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষমান ছিলেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা কোনো অপশক্তি বাংলাদেশকে দমিয়ে রাখতে পারবে না বলেও জানান আগতরা পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় এই সফরটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা আমরা ইউরোপের প্রতিটি দেশের মোদী বাংলাদেশের সৈনিক আমরা ছুটে আসি আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী জননেত্রীকে স্বাগতম জানানোর জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবার আবার সরকার নতুন করে গঠন করে আমরা 
আরো শক্তিশালী হব দেশের মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি শতভাগ আস্থাশীল আমরা যারা প্রবাসী থাকি আমরাও তার জন্য প্রবাসে মাথা উঁচু করে বসবাস করছি ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা বন্ডের লেইনের আমন্ত্রণে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশে অক্টোবর আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই প্রধানমন্ত্রীর এই সফর জানা গেছে সফরে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন তিনি সফরে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ইউ এর ঋণদাতা সংস্থা ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও ইআইবি সঙ্গে তিনশো পঁচানব্বই মিলিয়ন ইউরোর আর্থিক সহায়তা চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বেলজিয়ামে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের এই সম্মেলনটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ও বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সফরে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে আর এই চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত সহ অন্যান্য খাতের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হবে ব্রাসেলসের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আবাসস্থলের সামনে থেকে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রতিদিন অন্তত পাঁচশো মিটার এলাকা রুশ বাহিনীর কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমি জেলেন্সকি আরও পশ্চিমা সামরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে এই অগ্রগতি কাজে আসবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি যদিও মস্কো জানিয়েছে দোনেস্ক কুপিয়ানস্ক ও খার্কিপ সহ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে রুশ সেনারা পশ্চিমা বিশ্বের নিয়মিত সহায়তায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে ইউক্রেন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অঙ্গনে কিয়েভের প্রতি সব ধরনের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমারা এ অবস্থার মধ্যে রুশ বাহিনীর ওপর হামলা আরও জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি এ সময় কিয়েভের সেনাদের রুশ বাহিনীর কাছ থেকে প্রতিদিন অন্তত পাঁচশো মিটার ভূমি হলেও পুনরায় দখলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যুদ্ধে ইউক্রেনের অবস্থান শক্তিশালী করতে এবং রাশিয়ার সেনাদের চাপে ফেলতে এটি গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি কিয়েভের প্রতি বিভিন্ন দেশের সামরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে এ অগ্রগতি কাজে আসবে বলেও জানান জেলেন্সকি এছাড়াও রাশিয়ার অধিকৃত ক্রিমিয়া পুনর্দখলে হামলা আরও জোরদারের ঘোষণা দেন এই ইউক্রেনীয় নেতা এর আগে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা বিভাগ জানায় ইউক্রেনের দোনেস কুপিয়ানস খার্কিপ সহ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে রুশ সেনারা এছাড়া চলতি মাসের শুরুতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানান পাল্টা আক্রমণ শুরুর পর ইউক্রেনের প্রায় এক লাখ সেনা হতাহত হয়েছেন রুশ সেনাদের কাছ থেকে ভূমি ফিরে পেতে কিয়েভ যে আক্রমণ শুরু করেছিল তাও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন পুতিন এছাড়াও ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন যে লক্ষ্য নিয়ে তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে তার সময় মতো অর্জন করতে পারেননি এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল হামাস সংঘাত শুরুর পর ইউক্রেনকে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহায়তা পেতে প্রতিযোগিতায় পড়তে হচ্ছে বর্তমানে সহায়তা ও সহযোগিতার দিক দিয়ে কিয়েভের চেয়ে এগিয়ে আছে তেল আবিব মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ সরিয়ে দেয়া হলো দুই মাস নিখোঁজ থাকা চীনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি শেংফুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে চীনা ন্যাশনাল কংগ্রেস শেংফুর অপসারণের অনুমোদন দিয়েছে বলে জানায় দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম তবে তার বরখাস্তের কারণ কিংবা নতুন কোন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নাম জানায়নি তারা তবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সামগ্রী কেনায় দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলছে এতে করে বর্তমানে চীনে নেই কোনো প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর প্রায় দুই মাস ধরে জনসম্মুখে দেখা যায়নি লি শেংফুকে এর আগে জুলাইতে বরখাস্ত হন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিম গ্যাং দুজনই চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন বলে জানা গেছে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের জামিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টে দুই বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় দেন এছাড়াও রায়ে অনাপত্তি জানায় মামলা দায়েরকারী ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো দুই সালে এভেনফিল্ড এবং আল আজিজিয়া দুর্নীতি মামলায় যথাক্রমে দশ বছর ও সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় পাকিস্তানের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে এর আগে লন্ডনের স্বেচ্ছায় নির্বাসনে থাকা নওয়াজ শরীফের দেশে ফেরা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার থেকে সুরক্ষা জামিন দেয়া হয় সাত দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা ছাড়াই প্রবেশের অনুমোদন দিয়েছে শ্রীলঙ্কা মঙ্গলবার দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী সাবরি এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান শ্রীলঙ্কায় ভিসা মুক্ত প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয়েছে ভারত চীন রাশিয়া জাপান মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের নাগরিকদের 
আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন এসব দেশের নাগরিকরা তবে এই ভিসা মুক্ত প্রবেশের তালিকায় নেই যুক্তরাষ্ট্রের নাম জার্মানির নর্থ সি উপকূলে দুটি পণ্যবাহী জাহাজের সংঘর্ষে এক নাবিক নিহত হয়েছে এছাড়াও নিখোঁজ চারজন উদ্ধার করা হয়েছে দুই নাবিককে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে এতে ডুবে গেছে ব্রিটেনের পতাকাবাহী ভ্যারিটি নামের একটি জাহাজ এটি জার্মানির ব্রেমান বন্দর থেকে যুক্তরাজ্যে যাচ্ছিল দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধার কাজ শুরু করে জার্মানির নৌ জরুরি বিভাগের কয়েকটি জাহাজ এবং বিমান প্রতিবা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে জার্মানি ইতালি পর্তুগাল আয়ারল্যান্ড সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শারদীয় দুর্গাপূজা সম্পন্ন হল বিসর্জনের আগে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয় প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে জার্মানিতে শেষ হলো শারদীয় দুর্গ উৎসব মঙ্গলবার জার্মানির রাজধানী বার্লিন সহ প্রায় সব অঞ্চলে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আনন্দ ও বেদনায় বিদায় জানান মা দুর্গাকে এদিন বার্লিন হিন্দু সোসাইটির পূজা মণ্ডপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোশারফ হোসেন ভুইয়া তিনি জানান বাঙালির অসাম্প্রদায়িক এই উৎসব কোনো বিশেষ ধর্মের নয় বরং সার্বজনীন আমাদের দেশ একটি পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এবং এখানে আমরা হিন্দু মুসলমান কোনো পার্থক্য করি না তো এই বিষয়টির কারণেই বাংলাদেশের বাইরেও এই এই অনুষ্ঠানের দিতে বাঙালিরা একইভাবে এটি পালন করে থাকে আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশ হিন্দু কমিউনিটি কর্কের আয়োজনে উদযাপন করা হয় দুর্গাপূজার বিজয় দশমী বিসর্জনের আগে দেবীর সামনে হাত জোর করে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয় নানা রঙের ফুল অর্পণ শেষে শুরু হয় সিঁদুর খেলা স্বর্গ শিখর কৈলাসে স্বামীর গৃহে দেবী ফিরে গেলেও তিনি আবারও আসবেন সুখ ও শান্তির বার্তা নিয়ে এমনই আশা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এদিকে ইতালিতেও শেষ হল পাঁচ দিন ব্যাপী শারদীয় দুর্গ উৎসব অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ভক্ত ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঢল নামে পূজা মণ্ডপগুলোতে দেশটিতে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মনিরুল ইসলাম পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করার পাশাপাশি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গ উৎসবের শুভেচ্ছা জানান এদিকে নানা আয়োজনে শারদীয় দুর্গ উৎসব উদযাপন করেছেন পর্তুগাল প্রবাসী সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও বাংলাদেশি হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজধানী লিসবনের অলিভাইসে অস্থায়ী পূজা মণ্ডপে ছিল নানা আয়োজন পূজা অর্চনা পুষ্পাঞ্জলি প্রসাদ বিতরণ আরতি করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর মা দুর্গাকে বিদায় জানান তারা এতে অংশ নেন পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ প্রথম সচিব আলমগীর হোসেন সহ বাংলাদেশ কমিউনিটির আরও অনেকে ग्लोबल गेटवे फोराम अंश नीते ब्रासल्स प्रधानमंत्री आज यूरोपय कमिशन प्रेसिडेंट बैठक शेख हास सफरे उज्जीवित स्थानीय आवामी लीग এবং ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রতিদিন পাঁচশো মিটার এলাকা পুনরুদ্ধারের নির্দেশ জেলেন্সকে বললেন পশ্চিমা সামরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে কাজে আসবে এই অগ্রগতি এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়